हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टेक मैनेज कलकता यूट्यूब चैनल हमें राजेश हालदार आज क्लस टुएल्भर मडार्न कम्पिटार एप्लीकेशन सबजेक्टर प्रथम चैप्टार लजिक गेट और कम्बिनेशन सार्किट्सर इनकोडर नहीं आलोचना करब सब प्रथम आपडेट पे गैनल के सबसक्राइब करो पशे थका बेल आईकन प्रेस करो भिडियो भलो लगले लाइक कर बंधुर सी शेयर कर कारण शेयरिंग इज केयरिंग जानी कम्पिटार बैनारि डिजिट जिरो और ओन छाड़ा अन् कि बुझते पर सूतरा जे भाषा कथा बोली अर्थात हमें कम्पिटारे जे समस्त इनपुट दी सेगुली के इनकोडिंग करा प्रयोजन जे प्रक्रिय कम्पिटारे इनपुट तत्वगुली समतुल बनारि सिगनल अर्थात जिरो ओने रूपान्तरित है इनकोडिंग और ये इनकोडिंग क्षति जे कम्बिनेशन लजिक सार्किटर सहाजे तर नाम इनकोडार आप एर आगे डिकोडार सम्पर् आलोचना कर आज इनकोडार सम्पर् धारणा पेलम जे भाषा कथा बोली से इनकोडिंग कर ले तब कम्पिटार से भाषा के बुझते परे आर कम्पिटारे भाषा के बुझते गले डिकोडिंग करा प्रयोजन तेल क्यों हे बेपारे एक नहीं धर नाइन डिजिटा के इनकोडिंग करी तो वन जिरो जिरो वन हो जाए आर डिकोडिंग मध्यमे से नाइन कन्भार्ट हो अर्थात बेपार ही दाड़ो आप जेहतु नाइन डिजिटा के बुझते कम्पिटार जेहेतु से बोझे ना से इनकोडिंग करा प्रयोजन और इनकोडिंग पे वन जिरो जिरो ओन आर साधारण मानुषर क्षेत्र में बोझार सुविधार जो से डिकोडिंग करा प्रयोजन और डिकोडिंग पेल नाइन एवे इनकोडारे टेक्निकल एसपेक्टा भलो बुझे नब यजिक सार्किटे सर्वाधिक टू टू दि पावर एन संख्यक इनपुट लाइन जन संख्यक आउटपुट लाइन थे अर्थात आउटपुट लाइन संख्या जी एन है तो इनपुट लाइन संख्या है सर्वाधिक टू टू दि पावर एन इनकोडार के दुभागे भाग करा जाए एक हलो डेसिमल टू बनारि और एक हलो अक्टल टू बनारि डेसिमल नम्बर सिसटेमे की डिजिट रही है जिरो वन टू थ्री ये आप टू नाइन पर्त सूत कटी डिजिट रही है दस टी तई डेसिमल टू बनारि इनकोडार क्षेत्र इनपुट लाइन संख्या है दस टी और आउटपुट लाइन संख्या है चार एन तुम्हारा प्रश्न करते पर सर आनी एक आगे बोलें जो आउटपुट लाइन जो एन है तो इनपुट लाइन संख्या है टू टू दिवर एन ता एक क्षेत्र में चार्ट आउटपुट लाइन जो टू टू दिवर फोर वोलोटी इनपुट लाइन हवा उचित छो कमी जो हल आउटपुट लाइन संख्या चार्ट हम सर्वाधिक षोलोटी इनपुट लाइन थकते अर्थात मैक्सिमाम षोलोटी इनपुट लाइन थकते सूतरा एर थे कमो थे दस टी इनपुट लाइन तर मैं षोलोर थे कम ये एक क्षेत्र में तीन आउटपुट लाइन नितम तेल कतगुली इनपुट लाइन होत टूएर किूब व आठटी कंतु आठटी इनपुट लाइन दिए दस टी डेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट करते पर से चार्ट आउटपुट लाइन नीते हैं डेसिमल टू बनारि इनकोडर क्षेत्र में दस टी इनपुट लाइन पा एवं चार्ट आउटपुट लाइन पा एवे अक्टल टू बनारि इनकोडर क्षेत्र में अक्टल नम्बर सिसटेमे की डिजिट थे से देखे नब अक्टल नम्बर सिसटेमे जिरो वन टू थ्री फोर ये आप टू सेभन पर्त डिजिट थे अर्थात टोटल डिजिटे संख्या आठटी सूतरा एक क्षेत्र में इनपुट लाइन संख्या कत है आठ और आठ मान जानी टूएर किूब सूतरा आउटपुट लाइन संख्या कत है थ्री एवे इनकोडारे ब्लक डायग्राम देखे नब इनकोडारे ब्लक डायग्राम क्षेत्र में बाँदी के देखो डि जिरो डि ओन डि टू ये आप टू डि नाइन पर्त इनपुट लाइन रही है और डान दिखे रही है ओ जिरो ओ वन ओ टू ओ थ्री ये चार्ट आउटपुट लाइन एन बाँदी के जो इनपुट लाइनगुली रही है डि जिरो के डि नाइन पर्त जेको समय एक मात्र इनपुट लाइन एक्टिव थे अर्थात जेको एक इनपुट लाइन भैल्यू वन और बाकीगुलिर भू जिरो है तो टू थ्री बिल्डा देखे नहीं देखो बाँदी के डि जिरो के डि नाइन पर्त इनपुट लाइन नहीं डान दिखे नहीं जिरो के ओ थ्री पर्त चार्ट आउटपुट लाइन ये टू थ्री बिल तैर कि ट्रिक्स आज प्रथम नर्माली देखा तपर हमें कि ट्रिक्स तुम्हारे बोले देव से कम प्रथम डि जिरो के डि नाइन पर्त 
যে কলাম আছে সেটাকে লিখলাম তারপর ফার্স্ট রোয়ের ক্ষেত্রে ডি জিরোকে ওয়ান করলাম বাকিগুলোকে জিরো সেকেন্ড রোর ক্ষেত্রে ডি ওয়ানকে ওয়ান করলাম বাকিগুলোকে জিরো থার্ড রোর ক্ষেত্রে ডি টুকে ওয়ান করলাম বাকিগুলোকে জিরো বসালাম এইভাবে বসাতে বসাতে আমরা লাস্ট রোয়ের ক্ষেত্রে ডি নাইনকে ওয়ান করব বাকিগুলোকে জিরো রাখব এখন ফার্স্ট রোয়ের ডি জিরোর ভ্যালু যেহেতু ওয়ান এখন জিরোকে যদি আমরা বাইনারি ফোর ডিজিটে কনভার্ট করি তাহলে আমরা পাবো চারটি জিরো সেকেন্ড রোর ক্ষেত্রে ডি ওয়ানের ভ্যালু ওয়ান ওয়ানকে আমরা বাইনারি ফোর ডিজিটে যদি কনভার্ট করি তাহলে তিনটি জিরো ওয়ান পাবো থার্ড রোয়ের ক্ষেত্রে ডি টুর ভ্যালু ওয়ান এখন টুকে আমরা যদি বাইনারি ফোর ডিজিটে কনভার্ট করি তাহলে আমরা পাবো দুটো জিরো ওয়ান জিরো তাহলে এইভাবে আমরা কনভার্ট করতে করতে দশটি রো তৈরি করতে পারবো এখন আমি তোমাদেরকে একটি টিক্স বলে দিচ্ছি যেভাবে তোমরা আউটপুটের কলামগুলিকে তৈরি করবে তোমরা যেন চারটি ইনপুট লাইনের জন্য কতগুলি রো তৈরি হয় ষোলোটি আর ষোলোর অর্ধেক কত এইট অর্থাৎ আটটি জিরো আটটি ওয়ান ফার্স্ট কলামের ক্ষেত্রে বসবে এখানে দেখো ও থ্রি কলামের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে পরপর আটটি জিরো বসালাম যেহেতু এখানে দশটি রো আছে তাই রিমেনিং দুটি রোতে আমরা ওয়ান বসালাম সেকেন্ড কলাম অর্থাৎ ও টু কলামের ক্ষেত্রে আমরা কি করব আটের অর্ধেক অর্থাৎ পরপর চারটি জিরো তারপরে পরপর চারটি ওয়ান তারপরে আবার পরপর চারটি জিরো কিন্তু যেহেতু এখানে দশটি রো রয়েছে তাই লাস্ট দুটো ডিজিট আমরা জিরোই বসাবো থার্ড কলামের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ও ওয়ান কলামের ক্ষেত্রে চারের অর্ধেক দুই অর্থাৎ পরপর দুটি জিরো তারপরে আবার পরপর দুটি ওয়ান তারপরে আবার পরপর দুটি জিরো এইভাবে বসিয়ে যাব ফোর্থ কলামের ক্ষেত্রে দুইয়ের অর্ধেক অর্থাৎ একটি জিরো একটি ওয়ান একটি জিরো একটি ওয়ান এইভাবে আমরা বসিয়ে নেব এবারে আমরা এনকোডারের টু থ্রেবিল থেকে বুলিয়ান এক্সপ্রেশন তৈরি করব প্রথমে আমরা ও জিরো বুলিয়ান এক্সপ্রেশন তৈরি করব ও জিরো কলামের ক্ষেত্রে দেখো সেকেন্ড রো ফোর্থ রো সিক্স রো এইটথ রো এবং টেন্থ রোতে ভ্যালু ওয়ান আছে সুতরাং এই কটি রো আমরা কনসিডার করব দেখো সেকেন্ড রোতে শুধুমাত্র ডি ওয়ানের ভ্যালু ওয়ান তাই ডি ওয়ান লিখলাম ফোর্থ রোতে ডি থ্রির ভ্যালু ওয়ান তাই ডি থ্রি লিখলাম সিক্স রোতে ডি ফাইভের ভ্যালু ওয়ান তাই শুধু ডি ফাইভ লিখলাম এইথ রোতে ডি সেভেনের ভ্যালু ওয়ান তাই শুধু ডি সেভেন লিখলাম এবং টেন্থ রোতে ডি নাইনের ভ্যালু ওয়ান তাই শুধু ডি নাইন লিখলাম সেকেন্ড এক্সপ্রেশান ও ওয়ান কলাম থেকে তৈরি করব দেখো ও ওয়ান কলামের ক্ষেত্রে থার্ড রো ফোর্থ রো সেভেন্থ এবং এইথ রোর ক্ষেত্রে ওয়ান রয়েছে তাই শুধু এই কটি রোকে আমরা কনসিডার করব থার্ড রোতে ডি টুর ভ্যালু ওয়ান তাই ডি টু লিখলাম ফোর্থ রোতে ডি থ্রির ভ্যালু ওয়ান তাই ডি থ্রি লিখলাম সেভেন্থ রোতে ডি সিক্সের ভ্যালু ওয়ান তাই ডি সিক্স লিখলাম এবং এইথ রোতে ডি সেভেনের ভ্যালু ওয়ান তাই ডি সেভেন লিখলাম এবারে আমরা ও টুর বুলিয়ান এক্সপ্রেশন তৈরি করব ও টু কলামের ক্ষেত্রে দেখো ফিফথ সিক্স সেভেন্থ এবং এইথ রোর ক্ষেত্রে ওয়ান রয়েছে সুতরাং এই কটি রোকে আমরা কনসিডার করব ফিফথ রোতে দেখো ডি ফোরের ভ্যালু ওয়ান তাই ডি ফোর লিখলাম সিক্স রোতে ডি ফাইভের ভ্যালু ওয়ান তাই ডি ফাইভ লিখলাম সেভেন্থ রোতে ডি সিক্সের ভ্যালু ওয়ান তাই ডি সিক্স লিখলাম এবং এইথ রোতে ডি সেভেনের ভ্যালু ওয়ান তাই ডি সেভেন লিখলাম এরপরে আমরা ও থ্রির এক্সপ্রেশন তৈরি করব ও থ্রি কলামের ক্ষেত্রে দেখো নাইন্থ এবং টেন্থ রোতে ওয়ান আছে তাই এই দুটি রোকে আমরা কনসিডার করব নাইন্থ রোর ক্ষেত্রে ডি এইটের ভ্যালু ওয়ান তাই ডি এইট লিখলাম এবং টেন্থ রোর ক্ষেত্রে ডি নাইনের ভ্যালু ওয়ান তাই ডি নাইন লিখলাম এবারে এই বুলিয়ান এক্সপ্রেশন থেকে আমরা লজিক সার্কিট তৈরি করব এই লজিক সার্কিট আমরা কীভাবে পাবো প্রথমে আমরা যে কটি ইনপুট লাইন রয়েছে অর্থাৎ ডি জিরো থেকে ডি নাইন পর্যন্ত সব কটি লাইন ড্র করে নেব এবারে দেখো প্রতিটা এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে ভেরিয়েবলগুলো প্লাস সাইন দিয়ে যুক্ত তাই চারটি এক্সপ্রেশনের জন্য আমরা চারটি অর্গেট নেব প্রথম অর্গেটের ক্ষেত্রে দেখো কি কি আছে ডি ওয়ান ডি থ্রি ডি ফাইভ ডি সেভেন ডি নাইন তাই প্রথমে ডি ওয়ান থেকে একটি লাইন টানলাম তারপর ডি থ্রি থেকে একটা লাইন টানলাম তারপর ডি ফাইভ থেকে একটা লাইন টেনে নিয়ে গেলাম এবং তারপর ডি সেভেন থেকে এবং সবশেষে ডি নাইন থেকে একটা লাইন টেনে নিয়ে গেলাম এবং সব কটিকে অর্গেটে যুক্ত করলাম দ্বিতীয় এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে দেখো ও ওয়ান সমান আছে ডি টু প্লাস ডি থ্রি প্লাস ডি সিক্স প্লাস ডি সেভেন সুতরাং প্রথমে আমরা কি করলাম ডি টু থেকে একটা লাইন ড্র করে নিলাম তারপরে আবার ডি থ্রি থেকে একটা লাইন ড্র করে নিলাম 
তারপরে আমরা ডি সিক্স থেকে একটা লাইন ড্র করলাম এবং তারপরে ডি সেভেন থেকে একটা লাইন ড্র করলাম এরপরে ও টু এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে দেখো কী আছে ডি ফোর প্লাস ডি ফাইভ প্লাস ডি সিক্স প্লাস ডি সেভেন তাই আমরা কী করবো প্রথমে ডি ফোর থেকে একটা লাইন ড্র করলাম তারপর ডি ফাইভ থেকে একটা লাইন ড্র করলাম তারপর ডি সিক্স থেকে একটা লাইন ড্র করলাম তারপরে ডি সেভেন থেকে একটা লাইন ড্র করলাম এবার সবশেষে যে এক্সপ্রেশনটি আছে সেটি হলো ও থ্রি ইকাল টু ডি এইট প্লাস ডি নাইন সুতরাং ও থ্রির জন্য আমরা ডি এইট থেকে একটা লাইন ড্র করলাম এবং ডি নাইন থেকে একটা লাইন ড্র করে অর্গেটে যুক্ত করলাম এইভাবে ডেসিমাল টু বাইনারি ইনকোডারের লজিক সার্কিট ড্র করলাম এবারে তো আমরা যে কোনো ডিজিট নিয়ে কিভাবে এনকোডিং হচ্ছে সেটা চেক করে দেখতে পারো আমি এখানে নাইন ডিজিটটাকে কনসিডার করলাম সুতরাং ডি নাইন লাইনটাকে দেখবো ডি নাইন লাইনের ক্ষেত্রে দেখো একটি লাইন চলে গিয়েছে ও জিরোতে এখন যেহেতু এগুলি অর গেটের মাধ্যমে যুক্ত সুতরাং ডি নাইনের ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে ও জিরোর ভ্যালু কি হবে ওয়ান হবে সুতরাং ও জিরোতে আমরা ওয়ান লিখলাম এরপরে দেখো ডি নাইন থেকে ও ওয়ান অথবা ও টু থেকে কোনো লাইন যায়নি সুতরাং ও ওয়ানের ক্ষেত্রে জিরো আসবে ও টুর ক্ষেত্রে জিরো আসবে এবার ডি নাইন থেকে একটি লাইন চলে গিয়েছে ও থ্রিতে সুতরাং ও থ্রির ভ্যালু ওয়ান হবে তাই ও থ্রির ভ্যালু ওয়ান লিখলাম তাহলে আমরা কি পেলাম ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটাকে যদি আমরা ডেসিমালে কনভার্ট করি তাহলে কি পাবো নাইন এইভাবে তোমরা অন্য যে কোনো ডিজিট টু থ্রি ফোর ফাইভ যে কোনো ডিজিট নিয়ে তোমরা চেক করে দেখতে পারো তাহলে আজ আমরা ডেসিমাল টু বাইনারি এনকোডার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানলাম নেক্সট ক্লাসে আমরা অক্টাল টু বাইনারি এনকোডার নিয়ে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ